大家好，在这个视频里，我想要跟你们聊聊一些关于狗狗的被误解的谣言。你们有没有听说过“狗是色盲，狗的一岁是人类的七岁，狗鼻子是代表健康”这样的说法？别急着相信，这些其实都是被人们误解的狗狗谣言。在这个视频里，我会带你们一起揭开真相，让我们来了解一下这些谣言背后的真实情况吧。大家好，欢迎来到动物大乐园频道。喜欢动物和狗狗的朋友可以订阅起来。废话不多说，让我们进入正题吧。狗是色盲，认为狗是完全色盲的观点是一个神话，因为它并不完全正确。虽然狗确实无法看到人类所能看到的全部颜色，但它们并非完全是色盲。狗的眼睛有两种颜色感受器，视锥细胞，而人类有三种。狗可以看到一些颜色，但它们的色觉不如人类生动。它们可以看到蓝色和黄色的阴影，但难以区分红色和绿色。此外，狗更依赖于嗅觉和听觉，而不是视觉。这意味着他们可能会使用其他感官来识别物体，例如通过气味或发出的声音。因此，虽然狗确实不像人类那样看待世界，但他们完全是色盲是一个神话。他们可以看到一些颜色，只是没有人类能看到的那么多。所有的狗都喜欢被抚摸头部，认为所有的狗都喜欢被抚摸头部的想法是一个神话，因为并非所有的狗都如此。虽然有些狗可能喜欢被抚摸头部，但其他狗可能不喜欢它，甚至觉得它不舒服或具有威胁性。事实上，抚摸狗的头可以被某些狗视为一种支配行为，这是因为头部是一个敏感和脆弱的区域，狗可能会将抚摸头部解释为一种控制或攻击的姿态。不要假设所有的狗都喜欢被抚摸头部，重要的是要注意每只狗的个体、肢体语言和信号，以了解它们喜欢做什么和不喜欢什么。有些狗可能更喜欢被抚摸在它们的胸部、背部或肩膀上，而另一些狗可能根本不喜欢任何身体接触。最后，重要的是要以尊重狗的界限和偏好的方式接近狗，并与之互动。以确保狗和人都能获得积极和安全的体验。摇尾巴总是意味着一只快乐的狗。摇尾巴总是意味着一只快乐的狗的信念是一个神话，因为根据上下文和狗摇尾巴的方式，摇尾巴可以有不同的含义。虽然在某些情况下，摇尾巴可能是快乐或兴奋的表现，但在其他情况下，也可能是焦虑、恐惧或攻击性的表现。例如，一只感到焦虑或害怕的狗可能会低声、缓慢的摇尾巴，这很容易被误认为是友好的问候。另一方面，感到好斗或领地意识的狗也可能会摇尾巴，但尾巴可能比快乐摇尾巴时举得更高更僵硬，身体的其他部分可能会紧张和僵硬。因此，重要的是要注意狗的其他信号和肢体语言，例如耳朵的位置、姿势和发声，以了解狗的感受。此外，最好以平静和尊重的方式接近狗，并与之互动，并在抚摸狗之前征得主人的许可，尤其是当您不熟悉狗的行为和性情时。你不能教老年狗新把戏，你不能教老狗新把戏的信念是一个神话。因为它根本不是真的。虽然教小狗新的行为和习惯可能更容易，但年长的狗也完全有能力学习新事物。事实上，年长的狗可以成为很好的学习者，因为它们已经与主人建立了联系，并且具有更大的注意力和专注力。此外，年长的狗可能比年幼的狗更有耐心，更不容易兴奋，这使它们更容易集中注意力和学习。然而，重要的是要记住，年长的狗可能有身体限制或健康问题，这些可能会影响它们学习新行为的能力。使用温和、耐心和有益的积极强化训练技术来鼓励狗的学习，并防止沮丧或压力也很重要。因此，虽然教老狗新技巧可能需要更多时间和耐心，但这绝对是可能的，而且对狗和主人来说都是有益的经历。吃草的狗是因为生病或胃部不适，认为吃草的狗会生病或胃部不适的说法纯属无稽之谈，因为这并不总是正确的。虽然狗可能会吃草来缓解胃部不适或引起呕吐，但狗吃草的其他原因可能与它们的健康无关。狗吃草的一个可能原因是。这只是一种天生的行为，在他们的 DNA 中是根深蒂固的。狗是狼的后代，众所周知，狼以吃草和其他植物作为其饮食的一部分。狗可能吃草的另一个原因是，它们喜欢草的味道或质地。有些狗甚至可能会偏爱某些类型的草或植物，并会寻找它们作为零食。然而，重要的是要注意，如果草已经用杀虫剂或其他化学物质处理过，那么吃草可能很危险。此外，狗在草地上吃草时，可能会不小心吞下其他有害物体。例如石头或棍子。如果您的狗经常吃草或表现出其他异常行为，请务必咨询兽医以排除任何潜在的健康问题。然而，在许多情况下，吃草是一种无害的行为，只是狗的自然本能和偏好的一部分。狗的一岁是人类的七岁，认为狗的年龄相当于人类的每一年七岁的说法是一个神话，因为这不是衡量狗的年龄的准确方法。虽然狗确实比人类衰老的更快，但它们衰老的速度因品种、体型和其他因素而异。例如，较小的狗往往比较大的狗活得更长，因此它们的衰老过程可能更慢。同样，某些品种，如灰狗，往往比其他品种寿命更长，这会影响它们的衰老速度。此外，随着狗的年龄增长，
它们衰老的速度也会发生变化。例如，一只狗在出生后的第一年可能衰老得更快，然后随着它们的成熟而衰老得更慢。确定狗的年龄的更准确方法是查看它们的生命阶段，并将它们与人类进行比较。例如，一岁的狗大致相当于一个十五岁的人，而两岁的狗大致相当于一个十四岁的人。通过了解狗的生命阶段和个体特征。主人可以更好地照顾他们的宠物，并在他们变老时，为他们提供适当水平的照顾和关注。让您的爱犬将头伸出一栋的车窗外是可以的，让您的狗从一栋的车窗中伸出头是可以的。这是一个神话，因为这对您的狗来说可能很危险。虽然许多狗喜欢感受风吹过他们的脸，并在世界经过时闻到它的气味，但让您的狗将头伸出车窗有一些风险。首先，您的爱犬可能会被飞来的碎屑击中，例如岩石或昆虫，这可能会伤害到他们的眼睛。鼻子或嘴巴。此外，将头伸出车窗的狗有被经过的物体或其他车辆伤害的风险，这可能会造成严重伤害甚至死亡。此外，汽车速度引起的风和噪音也会对您的狗的耳朵造成伤害，从而导致其敏感的耳膜受损。最后，让你的狗把头伸出车窗外也会增加你的狗跳出或从车里掉下来的风险，这可能导致严重伤害或死亡。对于狗主人来说，重要的是要确保他们的宠物在乘车时受到安全约束，无论是使用安全带。安全带或背带，并避免让他们的狗在汽车行驶时将头伸出窗外。通过采取这些预防措施，主人可以帮助保护他们的宠物免受潜在伤害，并确保他们在旅行时的安全。鼻子湿的狗总是健康的，认为鼻子湿润的狗总是健康的说法是错误的，不应相信，因为鼻子干燥并不一定意味着狗生病，而鼻子湿润并不总是意味着狗健康。狗的鼻子会因各种原因变得干燥，包括环境变化、过敏或脱水。相反，由于自然分泌物、舔湿或湿度或雨水等环境因素，狗的鼻子可能会变湿。虽然在某些情况下，鼻子湿润可能是身体健康的标志，但情况并非总是如此。鼻子湿润的狗仍然可能生病，而鼻子干燥的狗仍然非常健康。除了狗的鼻子之外，寻找其他疾病或健康问题的迹象也很重要。要寻找的其他一些迹象包括食欲、能量水平、排便或排尿的变化。如果您注意到您的狗的行为或健康有任何变化，最好咨询兽医。所有的狗都需要大量的锻炼，所有的狗都需要大量运动的观点是一个神话，因为不同的狗根据它们的品种、年龄、体型和健康状况有不同的运动需求。虽然有些狗需要大量的日常锻炼来维持身心健康，但其他狗可能会满足于久坐不动的生活方式，例如像边境牧羊犬和澳大利亚牧羊犬这样的品种是高能量犬，需要大量运动和精神刺激才能保持健康和快乐。另一方面，八极度猎犬和斗牛犬等品种的能量较低，可能满足于较短的散步或玩耍时间。此外，狗的年龄和健康状况也会影响它们的运动需求。年长的狗或有某些健康状况的狗，可能无法像年轻或健康的狗那样进行大量运动。对于狗主人来说，了解他们的狗的个人运动需求，并为他们提供足够的身心刺激，以保持他们的健康和快乐是很重要的。但是，避免过度锻炼或将狗推到极限之外也很重要，这可能对他们的健康和福祉有害。因此，虽然对大多数狗来说定期锻炼很重要，但锻炼的量和类型应根据每只狗的个人需求和能力量身定制。领养的狗比从小养的狗差。认为领养的狗不是好宠的观点是一个神话，不应该被相信，因为它根本不是真的。领养的狗可以成为优秀的宠物。事实上，许多人发现它们是他们曾经拥有过的最忠诚、最可爱的宠物。领养的狗成为优秀宠物的原因有很多。其一，它们通常有取悦新主人的强烈愿望。因为他们过去可能经历过某种形式的创伤或忽视，这可以使他们渴望学习新的技巧和行为，并可以在狗和他们的新家庭之间建立牢固的联系。此外，领养的狗有各种形状、大小和个性，因此通常可以找到适合您的生活方式和个性的狗。许多救援组织努力根据活动水平、个性和生活状况等因素将狗与家庭相匹配，这有助于确保成功收养。与小狗或饲养员的狗相比，领养的狗可能需要更多的耐心和训练。但只要有爱心、耐心和持续的训练，它们就可以成为出色、忠诚的宠物。狗会感冒，认为狗会感冒的说法是一个神话，因为狗不会感染与人类相同类型的感冒病毒。引起人类感冒的病毒是人类特有的，不能传染给狗。然而，狗可能会出现类似的症状，例如咳嗽、打喷嚏和流鼻涕，这可能是由多种其他情况引起的。狗可能会感染呼吸道。其症状与感冒相似，但是由不同的病毒或细菌引起的。这些感染可以在狗之间传播，狗也可以从其他来源感染它们，例如受污染的表面或物体。重要的是要注意，如果您的狗表现出类似于感冒的症状，最好咨询您的兽医，以确定症状的根本原因，并确定适当的治疗方法。您的兽医可以帮助诊断和治疗您的狗可能会有的任何呼吸道感染或其他疾病，并提供保持您的狗健康和预防未来疾病的建议。
总的来说，虽然狗不会从人类那里感染感冒病毒，但它们可能会出现由其他病毒或细菌引起的类似症状。因此，寻求兽医护理、正确诊断和治疗任何疾病或感染非常重要。人类食物对狗有害，只能喂食狗粮。认为人类食物总是对狗有害的信念是一个神话，因为有一些人类食物对狗来说是安全和健康的。适量食用。事实上，许多商业狗粮都含有源自人类食物的成分，例如肉类、蔬菜和谷物。话虽这么说，但重要的是要注意，并非所有人类食物对狗来说都是安全的。有些食物可能有毒或对它们的健康有害，例如巧克力、洋葱、大蒜、葡萄、葡萄干和某些坚果可能对狗有毒，应避免食用。如果您确实选择给您的爱犬喂食人类食物，则应适量食用，并作为其日常饮食的补充。应避免高脂肪、高糖或高盐的食物。因为他们会导致肥胖、牙齿问题和其他健康问题。你不能教狗停止吠叫，不能教狗停止吠叫的信念是一个神话，因为可以训练狗按照命令停止吠叫。吠叫是狗的一种自然行为，有多种用途，包括交流、警示，甚至是自我安慰。然而，过度吠叫可能会造成滋扰并破坏家庭或社区的安宁。训练狗停止吠叫的一种方法是通过正强化，这包括在狗按命令停止吠叫时给予奖励，例如用零食、玩具或表扬。随着时间的推移，狗会知道在被问到时不吠叫会带来积极的结果。另一种方法是转移狗的注意力，并为它们提供替代行为来代替吠叫。例如，教狗说话然后按命令安静，可以帮助它们学会控制自己的吠叫行为。需要注意的是，停止过度吠叫可能需要时间和耐心。了解吠叫行为背后的根本原因也很重要。例如，狗可能会因恐惧、无聊或分离焦虑而吠叫。解决这些潜在问题有助于减少过度吠叫。总的来说。通过持续的训练和积极的强化，可以教狗在命令下停止吠叫，从而营造一个更加和平与和谐的家庭环境。狗在感到疼痛时总是会大叫，认为狗在感到疼痛时总是会大叫的信念是一个神话，不应该相信，因为狗已经进化到掩盖疼痛作为一种生存机制。在野外，表现出疼痛的迹象会使狗容易受到捕食者或对手的攻击，因此狗学会了尽可能的隐藏自己的痛苦。这种行为通常被称为狗的沉默的痛苦。这意味着狗在受伤或生病时，可能不会总是哭泣或表现出明显的疼痛迹象。相反，它们可能会试图隐藏自己的痛苦、退缩，或者变得更具攻击性或易怒。作为宠物主人，了解我们的狗的行为并寻找疼痛或不适的细微迹象非常重要，例如食欲、睡眠方式或活动水平的变化。定期兽医检查对于在变得更严重之前发现和解决任和健康问题很重要。一旦狗狗开口咬人了。就该给他们安乐死。认为一旦狗咬人，就该给他们安乐死的信念是一个神话，因为它通常基于对狗可能咬人的原因，以及可以采取哪些措施来防止未来事件发生的误解。狗咬人的原因有多种，例如恐惧、焦虑、疼痛、领土意识或资源保护。重要的是要了解行为的根本原因，并通过培训、行为矫正和管理技术来解决它，而不是束足安乐死。有许多有效的训练和行为矫正技术可用于解决狗的攻击性行为，包括积极强化训练、脱敏。反调节和管理技术，如板调箱训练和禁闭区。只有在狗的行为严重，并对人类安全构成重大风险的情况下，才应将安乐死视为最后的手段。你的狗必须将你视为阿尔法，您的狗必须将您视为阿尔法的信念是一个神话，不应相信，因为它基于过时且不正确的狗行为理论。阿尔法狗理论认为，狗是群居动物，需要有支配性的领导者。但现代对狗行为的研究已经揭示了这一理论。虽然狗确实有社会等级制度。但他们不像狼群那样严格结构化，支配地位也不是他们行为背后的驱动力。事实上，使用基于统治的训练方法，例如体罚或严厉的纠正，可能会适得其反，并可能导致狗出现行为问题，包括攻击性。相反，积极的强化训练会奖励理想的行为，并忽略或重定向不良行为。这是一种更有效、更人性化的训练狗的方式。这种方法在狗和主人之间建立了牢固的联系，并鼓励狗自愿合作，而不是出于恐惧或屈服。此外，重要的是要注意狗的行为受到多种因素的影响，包括遗传、社会化和以前的经历。在相互信任和尊重的基础上，与您的狗建立牢固、积极的关系，是拥有一只乖巧快乐的宠物的关键。以上就是一些常见的狗狗谣言了。你还知道哪些关于狗狗的谣言？不妨在评论区留言跟大家分享吧。感谢观看，我们下期见。